Pues sí, ahora estamos con doña Ángela Muñoz, al que es este magnífico sitio, como se llama Marbella. Bueno, eh, apoyando a, a este magnífico restaurante nuevo con Carlos Piñero a la cabeza, ¿verdad? Apoyando siempre a los amigos. Hombre, y además eh, una alternativa muy importante para el casco antiguo. Yo creo que es una, han hecho una rehabilitación preciosa. O sea, van a sacarle muchísimo provecho a, a un lugar único. Estamos hablando de que además van a tener la posibilidad de tener un pequeño hotel, nuevas habitaciones, un restaurante con mucha actividad. Yo creo que eso le da vida al casco antiguo. Es muy bueno por dos motivos. Uno, porque se ve que el casco antiguo sigue siendo un lugar atractivo para invertir y, por supuesto, para el casco antiguo, para tener con Carlos de la mano este espacio que seguro que le va a dar mucha vida. Totalmente. Además, se ha puesto muy de moda aquí en el casco antiguo el tema de los hoteles boutique, ¿verdad? Que da mucho de sí. Mucho. Mucho, bueno, lo veis, ¿no? A lo largo de, por la mañana, mediodía, hay muchísima gente. Es que tenemos una joya y como tal, el que podamos tener aquí, hay que aprovecharla y hay que disfrutarla. Bueno. Ángeles Muñoz, muchísimas gracias por atenderme. A vosotros. Aquí seguimos, sí, ahora nos hemos encontrado por aquí pululeando a Natalie, una, una buena amiga de la casa. Bueno, Natalie, cuéntanos un poquito qué te parece este Hotel Boutique. Bello, bello, de verdad que me encanta el... El, los colores y el, el tema de, la, de, lo, de lo antiguo con lo moderno, las habitaciones quedaron hermosísimas. La comida, de verdad que divina, en manos de uno de los mejores chefs de acá de, de la costa. Y bueno, ¿Qué nos puedes aconsejar de algo que te gustó que comiste? Bueno, yo el postrecito también, vaya postre. Ay, no, no, el, eh, divino, el, el tomate, eh, ¿cómo se llama el, el, el postre de tomate? Eh, tomatojo. Está muy rico. Divino, divino. De verdad que es algo, algo diferente. Sí. Diferente. Toda la comida diferente y excelente. Muy bien. Pues le aconsejamos que vengan aquí, que pasen la noche y sobre todo que picoteen, que coman, que cenen. Sí, es un lugar, aparte que como está en el, en el en pleno centro de Marbella, de verdad que es accesible, todo, todo excelente. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Tejo, que sigas tomando tu cava y a disfrutar. Gracias. Pues sí, seguimos con más amigos, yo ahora estoy con un gran amigo, vamos, estamos con Vicente Campos, el doctor Campos de la clínica Campos, que bueno, ya lo conocemos todos muy bien, una eminencia, que nos va a opinar sobre este nuevo sitio, eh, restaurante eh, Marbella Fusión by Carlos Piñero, es bueno que se, que se hablan estos sitios, ¿no? Bueno, yo estoy encantado con verlo, porque ya lo conocía antes, cuando era un restaurante, que además creo que salió en televisión, ahora que he recordado, en el programa este de, de, de la cocina, ¿eh? Fuego en la cocina, no sé cómo se llama, y la verdad es que es impresionante porque tiene, creo que jardines, es una zona de expansión enorme. Así que no, de enhorabuena por esta apertura. La Próximamente eh, el Hotel Boutique Marbella Fusión también. Ah, estupendo, estupendo. Pues esto, estos cambios son muy buenos para Marbella, ¿eh? que tengamos... Me ha dicho un, un lorito que estás pensando en algo parecido, ¿tú puede ser? Bueno, tengo un local muy grande y bueno, como ya la clínica la he terminado de hacer en Marbella, pues en lugar de ampliar clínicas, hacer algo para que los pacientes que vienen de fuera, que ya son muchos, tengan un sitio donde poder descansar. Pero bueno, ya como está este aquí, veremos si mi local lo hago o no. Pues aquí apoyando a los buenos amigos, a Carlos Piñero. Estate al oro, no te lo pierdas. Seguimos de inauguración aquí en Marbella Centro junto con Omar, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno Omar, ¿qué vamos a tener en este lugar referente a lo que es queso, vino, todo lo que podemos acompañar en estas comidas? Pues bueno, de vino hemos hecho una pequeña selección, así tanto de espumosos y blancos, dándole importancia a la cocina de Carlos, que es lo más importante. ...y también habrá muy buenos vinos tintos... ...sobre todo hemos cogido más que cantidad, calidad... ...sobre todo ahora para el principio para, para arrancar... ...y en temas de queso igual, tenemos ocho quesos seleccionados... ...vale, tanto de la zona de Andalucía... ...sobre todo algún internacional... ...algunos de Galicia y del País Vasco... ...pero bueno, en general... 
Ya iremos cambiando, nada es fijo todavía, estamos en un principio, hay que ir... Todo un poco unido a la cocina de, de Carlos, ¿no? Es decir... Sí. Sí, sí, sobre todo dándole importancia a la cocina de Carlos, que yo creo como eh, la cocina vista esta que tiene en el salón, como la interior que también estará Cristian, que son dos auténticos máquinas, la verdad que eh, creo que es lo importante y ese vino pues será el acompañamiento ideal y los quesos igual. Muchas gracias, Mar. Pues sí, ¿con quién estamos ahora? Con, pues con Laura de Arce, que no puede faltar eh, aquí apoyando a nuestro amigo Carlos Piñero. Bueno, encantado de saludarte. Igualmente, la verdad es que es un placer, una alegría que en los tiempos que corre, pues bueno, sigamos abriendo y viniendo a aperturas en un mes de diciembre además. Y bueno, pues Carlos es un gran compañero, la verdad es que colaboramos mucho a lo largo de todo el año y no podía faltar hoy a, a darle nuestro apoyo, nuestro ánimo y sobre todo la enhorabuena por, por, esto, este, o sea, por personas emprendedoras como él, que para nosotros es un gusto. Lo más importante que se abra en estos sitios en Marbella, porque cada vez hay menos sitio, toda la gente se quiere venir para Marbella y bueno, hay que hacer hueco, ¿no? Bueno, la verdad es que están crea estamos creando ahora mismo otro tipo de hoteles también, que es por el casco antiguo, es verdad que no son los hoteles resort que estamos acostumbrados, pero yo creo que sobre todo para invierno, ¿sabes? Para todo el tema de la temporalidad que tanto nos afecta o tanto nos preocupa esos meses de invierno que no todo el mundo busca un hotel de playa, piscina y tal, yo creo que este tipo de hoteles es perfecto y estamos encantados, la verdad es que todo nuestro apoyo. Y he probado la comida de Carlos Piñero que es fantástica. Acabo de llegar. Pues te dejamos que la pruebe, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, gracias. Seguimos de inauguración con Baldomero León, un placer Baldomero. Igualmente, y además tú sabes que yo te aprecio y os aprecio a ellos también. Pues muchas gracias, Baldomero. Otra inauguración aquí en el casco de Marbella, ¿no? Seguimos creciendo. Seguimos creciendo y me vas a permitir que haga el, la siguiente reflexión, ¿no? Yo soy uno de los responsables del comercio del casco antiguo y la hostelería aquí, junto con Félix Romero, el concejal de comercio. Nos estamos volcando, pero hay que decir una cosa y es que gracias a la inversión privada, hoy estamos aquí, por ejemplo, pero es que mmm, se están inaugurando poco a poco hoteles con encanto. Este va a ser uno de ellos donde tiene un perfil fantástico, donde vamos a poder venir, degustar, eh, hablar con los amigos, tener un sitio de reunión, que además te digo una cosa, le auguro un buen futuro, porque la parte de gastronomía es impecable, ¿no? Y cuando uno ha entrado aquí y ha dicho, Dios mío, esto está relleno de y cargado de historia, ¿no? Son muchos siglos los que encierran esta casa, ¿no? Y bueno, estamos fenomenalmente bien. Eh, por otra parte, el ayuntamiento, que la alcaldesa ya sabéis que ha estado aquí, lo que le ha deseado realmente es que vayamos en esta línea, que esté abierto durante todo el tiempo. Nada de turismo estacional, tenemos que vivir los 365 días al año. Tenemos ya que más adelante, casi lo doy como primicia, eh, un eslogan muy bueno y es que ahora que hace muchísimo frío en Centro Europa, en los países nórdicos, en Inglaterra, que se vengan al calor natural del casco antiguo. Ese va a ser un poco el eslogan. Que vengan aquí, que disfruten de esta maravilla que digo, no solo de estancias, sino también de gastronomía y que lo vamos a pasar fantásticamente bien. Vengan ustedes en Navidad y tú durante todo el año aquí a Marbella y al casco antiguo. Estoy contigo, Valdomero, en todo. Muchas gracias, Valdomero. Pues sí, ¿ahora con quién estamos? Con el máximo responsable de este bonito sitio, como es Marbella Fusión by Carlos Piñero. ¿Y a quién tenemos? A Carlos Piñero. ¿Qué tal? Encantado de saludarte, amigo. ¿Todo bien? Un placer, todo muy bien, como siempre. Bueno, ante todo, enhorabuena, porque por fin eh, ha abierto este sitio que lleváis bastante tiempo preparándolo, eh, que ha costado su trabajo, ¿verdad? Pues sí, la verdad que llevamos un par de mesecitos o tres ya casi peleando con esto y la verdad que muy contento de la inauguración, de comeros todos aquí, de que estemos todos juntos. Ha costado, ha costado, pero ya estamos aquí, que es lo importante. Bueno, estoy viendo la reacción de la gente y cuando entra es como, ¡oh, wow, qué bonito, qué iluminado, una pasada. ¿no? no, la verdad que sí, que le hemos puesto mucho cariño, mucho empeño y creemos que es un sitio emblemático en Marbella, el casco antiguo, es un sitio muy, muy importante y hemos querido darle el valor que se merecía. Es más, por eso se va a llamar Marbella Fusión, para llevar el nombre de Marbella bien alto y, y que... ...y que no, nos escuchen por ahí, donde, cuando vaya por ahí pues voy yo a cocinar... ...que se escuche el nombre de Marbella, sí. Bueno, eh, ¿qué nos podemos encontrar en Marbella de Fusión? Porque yo sé que tenemos una carta bastante amplia y riquísima... ...y con una bodega muy buena también. Sí, bueno, aparte de la bodega de vinos que tenemos... ...que Omar, que es mi socio, el dueño del fogón de flores de Ojén... ...y John, que es nuestro otro socio en Maldivas... ...hemos hecho muy hincapié en el tema de los vinos, en el tema de los quesos... ...tenemos una tabla de queso de 10 quesos de... ...cada queso de cada sitio, o sea, es una cosa, va a ser un sitio espectacular... ...y luego es eso, es una fusión de cocina... ...igual que tenemos arroz, tenemos carne, tenemos pescado... ...tenemos Innovache, que es una empresa de Zamora... ...que es súper importante en Zamora... ...que trabajamos con ellos codo a codo... ...con una cocina Cookie Center que tienen allí... ...nos mandan todo el producto directamente desde allí fresco... ...o sea, es un, 
una pasada, la verdad que estamos súper contentos de estar aquí. Qué bueno. Hemos hablado que tenemos una amplia carta de un montón de productos frescos y muy buenos, de muy buena calidad. Una bodega muy buena. Pero el otro día me comí yo, que casi no lo puedo tomar, pero un tomate, pero muy especial. Sí, ¿No? Bueno. Hablamos de los dulces, los postres. Correcto, correcto de los postres. Los cuidáis mucho, ¿eh? Mucho. Eso es, aparte, es una cosa especial que tiene Innovache, que es lo que te cuento, que nos traen de Dalle de Zamora preparados unos postres espectaculares. Y es un tomatojo, es un trapantojo, con, con, lleva vainilla, lleva mango, lleva una gelatina de fresa por fuera y mito un tomate. O sea, es una cosa muy, muy especial, aparte de los coulán que tenemos, de todas las tartas, que tenemos una tarta de alcachofa, que es única en España, la tenemos nosotros aquí también. Queremos tener cosas, por ejemplo, ahora tenemos un jamón también, que es lo que te estaba contando, tenemos un jamón espectacular de Extremadura, 100% bellota, o sea, algo especial, va a ser algo muy especial venir a comer aquí. Vamos, que el que venga aquí no va a hacer mala elección, va a hacer una muy buena elección y seguramente que aquí os esperamos a todos porque yo me... Eh, y eso formo, par, formo parte del equipo, con lo cual eh, quiero que me digas, Carlos, cuál es el teléfono y dónde, dónde estamos ubicados. Bueno, pues el teléfono es 664-291-756 para reservar. Estamos ubicados en la Plaza Altamirano, número uno, en la Plaza del Altamirano es muy famosa aquí en Marbella. Tenemos a nuestro amigo Salvador enfrente, que es un fenómeno con el pescado. O sea, vamos a intentar hacer un, que la plaza sea más... Más divertida, más divertida. Activa, más divertida, qué sí. Bueno, qué guay. Enhorabuena de nuevo, Carlos, y a tus socios también. Eh, le mandamos un saludo desde aquí a John, porque Omar ya habla con nosotros. Un saludo a John, que pronto lo veremos en Maldivas, ¿no? Correcto, pronto viene el de Maldivas, viene primero él aquí, luego tenemos otro proyecto muy bonito, que no quedamos con este hotel, sino que ahora volvemos a, otra, a otro hotel que vamos a abrir nuevo allí en Maldivas. En cuatro meses abrimos otro hotel allí, o sea, seguimos. Bueno, no Maldivas, tenemos techo. También eh, hay que decir que se me olvidaba que también vamos a abrir aquí el Hotel Boutique. Correcto, aquí el Hotel Buti en un par de semanitas lo tendremos ya abierto. Empezamos con el restaurante y en dos semanas ya tendremos las nuevas habitaciones arriba. ¿Y el día 23 qué es lo que hay aquí? El día 23... Muy bonito, muy bonito. Sí, tenemos un kit chef. Eh, el ayuntamiento se ha volcado con nosotros, eh, hemos mandado por mediación de, de enseñanza, hemos mandado a todos los colegios un formulario para que hagan una receta a los peques en su casa, me la traigan aquí, el día 17 estarán todos los 17 niños, o sea, el día 23... Estarán 17 niños presentando su receta aquí con nosotros. Qué bueno, no se lo puede perder nadie. El día 23 nos vemos aquí y antes también para comer bien. Chao, chao, estate al oro. Estate al oro.